Hi, I'm Laddie John Dill, and I live in California, and I am totally honored to be uh, asked to do a, a series of works that I've uh, brought from California and using materials also from Naples. Uh, I feel a real connection to Naples. I've been here three times and have been felt that everyone is completely gracious and working with me and when you do pieces like this there's a there's a, a kind of a feeling of uh, suspense because it could be it could work or it could not work because all the pieces are made for the space and uh, in this particular piece behind me uh, I've used all of the elements uh, in, in this piece are from Naples. Uh, the, uh, there are tubes in there that were made by uh, a glass blower here and a neon person. And uh, all of the dirt and layers of uh, sand and tufo all are native to uh, the uh, Campania area, which is one of the uh, things that I, I do when I go to a, a place. I use the materials that are indigenous to that uh, area. So I've had nothing but cooperation here. So it's been a very, very pleasant situation. Sono Lady John Dill, vengo dagli Stati Uniti, sono un artista californiano e sono estremamente onorato di eh, portare dei miei lavori qui eh, al Museo Archeologico. Sono dei lavori pensati e realizzati specificamente per questo posto, il che vuol dire che ho utilizzato dei materiali indigeni, locali, come le sabbie, eh, come il tufo, sono stati mischiati insieme, ma così come anche i materiali tecnologici, quindi il neon utilizzato, ad esempio, è stato realizzato da un artista del vetro locale uh, della Campania. Questa per me è una cosa estremamente importante uh, perché mi sento molto connesso con la città, con Napoli, è la terza volta che vi faccio visita e devo dire che ogni volta appunto questa connessione uh, migliora uh, anche perché conosco sempre più gente che in qualche modo si mostra ricettiva verso il mio lavoro, così come tutti coloro che hanno lavorato e collaborato per rendere ciò possibile al museo. Quindi grazie. Alle di Giondilla a Napoli in, al Museo Archeologico Napoletano in Antichitas in Lucia, quindi una luce che eh, fa rispecchiare ancora di più le nostre opere archeologiche e quindi antiche. Ma è un piacere avere fatto questa operazione all'interno del Museo Archeologico ed eh, avere avuto quindi un californiano qui a Napoli eh, ancora più eh, soddisfatti dell'operazione eh, svolta perché ci siamo resi conto che è stata un'operazione culturale anche territoriale ed un indotto a far sì che tutte altre strutture tipo la stessa Bulgari ehm, ditta e grande diciamo gioelleria di conoscenza mondiale, le operazioni di ehm, altre mostre che si sono collegate e che si collegheranno prossimamente come quella della Mancini dei gioielli a Villa di Donato, eh, hanno in poche parole il museo archeologico con questa operazione è riuscito a smuovere culturalmente un territorio e a interfacciarsi con altre realtà che sono ben diverse da una realtà museale. Luce eh, al Museo Archeologico, le di Giondilla al Museo Archeologico, sparso con installazioni e neon nelle varie sale del piano terra della collezione farnese, creando un'atmosfera che senz'altro è un'atmosfera di, di mistero, un'atmosfera un che fa sì che le nostre opere abbiano una lettura probabilmente diversa e perché il contemporaneo si possa sempre interfacciare con l'antico. Questo probabilmente è la linea ed un motto che il Museo archeologico con la nuova gestione e con la nuova direzione porterà avanti. Quindi il MAN vola, vola in questo caso insieme alla California, insieme al Getty Museum perché Leddy è un californiano ed ha lavorato anche all'interno del, del Getty Museum, quindi un museo archeologico che se già aveva degli sbocchi internazionali ancora di più oggi continua ad averli.
Lady John Deal ha voluto dedicare una di queste sue installazioni di sabbie e neon, questa volta specificamente a Napoli, eh, ovviamente adoperando come d'altra parte sempre fa ehm, eh, materiali autoctoni della regione, quindi in questo, in questo caso eh, ci sono eh, sabbie, eh, sabbie, sale, rocce, eh, tufo, eh, quindi tutti i materiali, eh, sabbie laviche ovviamente, tutti i materiali reperiti sul territorio. Eh, ovviamente sono opere eh, cosiddette di eh, atmosfera, atmospherical works, che creano delle atmosfere con la riflessione della luce che irradiano i neon sulle pareti del museo che in questo caso viene eh, un attimo rivisitato, rivisto eh, con un, sotto una luce diversa, una luce che è propria di Lady John Deal. Allora, eh, noi qui abbiamo un, un, architetto, un architetto napoletano che ha un hobby particolare, quello del riprendere ormai da tempo le nostre opere d'arte. Quindi è un architetto fotografo che vede e il, il cui scatto ha una particolarità, quella di non essere semplicemente uno scatto di un fotografo qualsiasi di fronte a un'opera d'arte, ma uno scatto di un architetto, quindi ha una visione ben diversa probabilmente di altri fotografi che sono liberamente fotografi di professione. Una cosa volevo ringraziarti e sono onorato di, di far parte di questa squadra, di far parte di questo luogo magnifico eh, e quindi di poter collaborare eh, in tutti i sensi nel, per quanto riguarda diciamo, le installazioni, eccetera. Le opere di Dill sono opere spettacolari perché mettono in, in contrasto proprio la, come hai detto bene tu, la eh, classicità delle opere eh, presenti nel museo con questi, questi squarci di luce netti, profondi, eh, questi colori molto forti, eh, per cui io ho, ho pensato di, di, diciamo, di dare proprio questi forti contrasti alle fotografie in modo tale da far risaltare proprio questo contrasto tra opere la, classiche e la modernità comunque dei neon e delle luci di, eh, di letti.